It's time to say goodbye to SIM 900A, SIM 800L and all the other GSM GPRS modules because now all GSM modules are coming in the market mein, the SIM 7600G LTE module ye 4G networks ke saath to compatible hai hi lekin iske saath saath it's also backward compatible with 2G and 3G networks SIM 900A or SIM 800L GSM GPRS modules ko to main dher sare projects mein use kar chuka hu aur isme koi shak nahi hai कि ये अपने टाइम के बेस्ट जी एस एम जी पी आर एस मॉड्यूल्स हैं लेकिन जैसा कि आपको पता है ये जो जी एस एम मॉड्यूल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ टू जी नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ आप टू जी सिम कार्ड्स यूज कर सकते हैं और जैसा कि आपको पता है इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज टू जी नेटवर्क जो हैं आलमोस्ट खत्म हो चुके हैं और जिन कंट्रीज में अभी टू जी नेटवर्क फंक्शनल हैं तो वहाँ पर भी बहुत जल्द टू जी के सर्विस खत्म हो जाएंगे सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि आप जो हैं वो सारे के सारे जी एस एम जी पी आर एस मॉडल स्टॉप यूज़ करना स्टॉप कर दो जो सिर्फ और सिर्फ टू जी नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं एंड दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि आप लोग सिम सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड जी मॉडल पर शिफ्ट कर लो क्योंकि आज के टाइम में आप लोगों को इससे बेस्ट जी एस एम मॉडल कहीं पर भी नहीं मिलेगा अब तो वोल्टेज का भी कोई मसला नहीं है आप सिम सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड जी एल जी ई मॉडल के साथ फाइव फोल्ट से ले कर सकते हैं लेकिन इस पर द मैन्यूफेक्चर The recommended voltage is 5 volts. और एक और amazing बात आप इसको 5 volt दो या 10 volt TXT और RXT पे आपको 3.3 volt ही मिलेंगे, which makes it completely compatible with 3.3 volt compatible controller ports like ESP8266, ESP32, STM32, Raspberry Pi Pico, etc. Today I'm going to use it with ESP32 क्योंकि upcoming video में I'm planning to build an IoT based project. Anyway, the default baud rate is 11,5200 bps. On the back side, you will find a micro SIM card socket, LTE antenna, 3G antenna, GPS antenna, net light indicator LED green, power indicator LED red, USB 2.0 interface, and this is the power conversion chip. The operation temperature is from minus 40 degrees Celsius to plus 85 degrees Celsius. इस मॉडल के लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं हमारे पास है टोटल सेवन पिन विच आर क्लियरली लेबल्ड एस जी आर टी के वी जी एंड एस पहला पिन है जी एंड इट स्टेंज फॉर ग्राउंड एंड इट शुड बी कनेक्टेड टू द कंट्रोलर ग्राउंड पिन नेक्स्ट हमारे पास है आर पिन विच इज द रिसीव पिन एंड हम इसको यूज करते हैं सीरियल कम्युनिकेशन के लिए स्पेसिफिकली फॉर रिसीविंग द डेटा नेक्स्ट पिन है टी द ट्रांसमिट पिन दिस इज यूज टू सेंड डेटा फ्रॉम मॉडल टू कंट्रोलर बोर्ड टू गेट द आर एंड टी फेसिलिटेट टू ए सीरियल कम्युनिकेशन के पिन इज द पावर की एंड इट इज यूज टू पावर ऑन ऑफ द मॉडल बाय डिफॉल्ट इट शॉर्ट इट विद ग्राउंड वी आर वन जीरो फोर नेक्स्ट हमारे पास है वी पिन विच इज द वोल्टेज पिन और यहाँ पे हम फाइव वोल्ट या टेन वोल्ट की पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं एंड जैसा कि मैंने पहले बताया कि द रिकमेंडेड वोल्टेज इज फाइव फोल्ट हे इज एन द ग्राउंड पिन And finally, हमारे पास है S pin which stands for sleep and it controls module into sleep mode. अगर हम SIM 7600G LTE module का size comparison SIM 800L और SIM 900A module के साथ करें, तो जैसा कि आप देख सकते हैं SIM 7600G SIM 800L module से size में बड़ा है, क्योंकि इस SIM 800L पे ना तो आपको GPS module मिलता है, ना कोई ढंग का आपको कोई voltage regulator मिलता है, और ना ये latest 3G और 4G networks को support करता है. अगर आप इसको सिम 900A के साथ कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं सिम 900A जो है सिम 7600G से साइज में काफ़ी बड़ा है लेकिन स्टिल इसमें ना आपको कोई जी एंटेना मिलता है और ना ये लेटेस्ट नेटवर्क्स को सपोर्ट करता है तो कुल मिला के ये सिम 7600G हर लिहाज से बाकी जी एस एम जी पी से बेहतर है ये कॉस्टली भी नहीं है और अगर आप इसके साथ ये जी पी एस इंटेना परचेज़ नहीं करते तो इसकी प्राइस जो है वो फर्दर डिक्रीज हो जाएगी मैंने पर्सनली इस मॉड्यूल को अली एक्सप्रेस से परचेज किया है लेकिन ये आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा एनी anyway, अब हम चलते हैं और फुल बैंड एल टी एंटना को कनेक्ट करते हैं गाइस ये एफ सी पी फ्लेक्सीबल पी सी बी एंटना है और इसकी जगह पे आप वेब एंटना भी यूज कर सकते हैं लेकिन पर्सनली मुझे एफ सी पी एंटना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है अभी के लिए हमें इस जी पी एस एंटना को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है लेकिन बहुत जल्द ही इस एंटना को यूज करके मैं रियल टाइम जी पी एस ट्रैकिंग सिस्टम बनाऊंगा सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ यू डोंट वॉन्ट मिस दैट वीडियो सिम सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड जी एल टी मॉडल की फुल फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ई एस पी थर्टी टू वाई फाइव प्लस ब्लूटूथ मॉडल के साथ एम एल एक्स नाइटी सिक्स वन फोर नॉन कॉन्टैक्ट इन्फ्रा टेम्परेचर सेंसर भी कनेक्ट किया है इस टेम्परेचर सेंसर की मदद से हम 
जो है टेम्परेचर को मॉनिटर करेंगे और मैंने इस पी थर्टी टू वाई फाइव प्लस ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ ये चार सॉलिड स्टेट रिलेज भी कनेक्ट किए हैं आ, हम इन रिलेज को यूज़ करेंगे इन चार बल्ब्स को कंट्रोल करने के लिए इन सॉलिड स्टेट रिलेज की जगह पे आप लोग ये स्पीड टाइप रिलेज भी यूज़ कर सकते हैं और गाइज ये है मेरी डिज़ाइन की हुई फाइव फोर एन थ्री एम्स की पावर सप्लाई दैट आई एम गोइंग टू यूज़ टू पावर ऑफ द ई एस पी थर्टी टू वाई फाइव प्लस ब्लूटूथ मॉड्यूल दिस सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड जी एल टी ई मॉड्यूल एंड दिस फोर चैनल सॉल स्टेट रिले मॉड्यूल तो अगर आप भी सेम ए सी ही पावर सप्लाई बनाना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और एड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो मेटर फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने प्रोजेक्ट को पावर अप किया हुआ है लेकिन सेफ्टी फर्स्ट जब वन हंड्रेड एंड टेन या दो सौ बीस फोल्ट की सप्लाई कनेक्टेड हो तो आप लोगों ने बिल्कुल भी पी सी बी के कॉन्टैक्ट्स को टच नहीं करना स्पेसिफिकली रिले मॉडल्स के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं आप लोगों ने इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना क्योंकि ये एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकता है जहाँ तक पॉसिबल हो आप अपने साथ किसी फ्रेंड को रखें या कोई ऐसा बंदा जिसको इलेक्ट्रिक सिस्टम्स का अच्छे से पता हो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग प्रोटेक्टिव क्लब्स जो हैं वो लाजमी पहने एनी anyway, हम ये कमांड यूज़ करते हैं रिलेस को ऑन करने के लिए हम ये कमांड यूज़ करते हैं रिलेस को ऑफ करने के लिए और हम ये कमांड यूज़ करते हैं टेम्परेचर वैल्यू को रिक्वेस्ट करने के लिए सो लेट्स गो हेड एंड डू इट सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं जब भी किसी लोड को ऑन करता हूँ तो मुझे फीडबैक मैसेज भी मिलता है कि वो डिज़ायर्ड लोड जो है वो ऑन हो गया है सो so, अगर मैं किसी लोड को ऑफ करूंगा मुझे फिर भी फीडबैक मैसेज मिलेगा तो इट कैन बी क्वाइट हैंडी इन सिचुएशंस जब आप घर से दूर होते हैं आप कमांड्स इन करते हैं कि वाटर पंप जो है वो ऑन हो जाए या फिर एसी जो है ऑन या ऑफ हो जाए तो जब आपको फीडबैक मैसेज मिलता है तो आपको एक सेटिसफेक्शन हो जाती है जो कमांड आपने सेंड किया है वो सक्सेसफुली जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया है और सेम इसी तरह से मैं टेम्परेचर की वैल्यू को भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ तो टेम्परेचर सेंसर की जगह पर आप कोई और सेंसर भी यूज़ कर सकते हैं जो आप मॉनिटर करना चाहते हैं नाउ लेट्स गो हेड एंड टेक अ लुक एट द सर्किट डायग्राम सो यह है कम्प्लीट सर्किट डायग्राम और इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं फाइव फोल्ट और ग्राउंड के वायर्स तो ये फाइव फोल्ट और थ्री एम्स पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट होंगे तो आप लोगों ने क्या करना है रिले मॉड्यूल का जो फाइव फोल्ट और ग्राउंड पिन है और ई एस पी थ्री टू वाई फाइव प्लस ब्लूटूथ मॉड्यूल का जो फाइव फोल्ट पिन है और ग्राउंड पिन है यह आप लोगों ने फाइव फोल्ट और थ्री एम्स पावर सप्लाई के फाइव फोल्ट और ग्राउंड के साथ कनेक्ट करने हैं एन रिलेस के जो इनपुट पिन हैं ये आप लोगों ने 12, 13, 14 और 27 के साथ कनेक्ट करने हैं मतलब ई एस पी थ्री टू वाई प्लस ब्लूटूथ मॉड्यूल के और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो R और T पिन है इस सिम सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड जी मॉड्यूल का ये आप लोगों ने कनेक्ट करने हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जी पी आई और टू और फोर के साथ तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो एड की है सिम सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड जी का जो आर एक्स पिन है ये आप लोगों ने कनेक्ट करना है जी पी आई और टू के साथ और टी एक्स पिन आप लोगों ने कनेक्ट करना है फोर के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एम एल एक्स नाइन्टी सिक्स वन फोर नॉन कॉन्टैक्ट इन्फ्रा टेम्परेचर सेंसर तो इसके जो वी एन और ग्राउंड पेंस हैं ये वी एन और ग्राउंड पेंस है ये आप लोगों ने कनेक्ट करने हैं ई एस पी थ्री टू वाई फाइव प्लस टू टू मॉड्यूल के थ्री पॉइंट थ्री वोल्ट और ग्राउंड के साथ और इसके जो एस सी एल और एस डी ए पेंस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आप लोगों ने कनेक्ट करने हैं ट्वेंटी टू और ट्वेंटी वन के साथ और यह है फाइव फोल्ट एंड थ्री एम्स पावर सप्लाई का सर्किट डायग्राम तो अगर आप लोगों ने अपनी पावर सप्लाई बनानी है तो आप लोग ये कनेक्शन जो है फॉलो कर सकते हैं अभी आप लोगों को ये वायरिंग काफ़ी कंजेस्टेड और कंफ्यूजिंग लग रही होगी बट देर इज़ नो नीड टू वरी आई हैव ऑलरेडी डिजाइन अ पी सी बी एंड अल्टीम डिजाइन जिस पे मैंने फाइव फोल्ट और थ्री एम्स की पावर सप्लाई भी एड की है सिम सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड जी मॉडल के हेडर्स भी एड किए हैं और एक रिले भी एड किया है आफ्टर डिजाइनिंग द पी सी बी एंड जनरेटिंग द गर्बर फाइल्स आई यूज द नेक्स्ट पी सी बी फ्री ऑनलाइन पी सी बी गर्बर वीवर एंड डी एफ एम टूल एच क्यू डी एफ एम मैंने सिंपली गर्बर फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप किया इट क्विकली एनालाइज ऑल द फाइल्स नेक्स्ट वन बाई वन मैंने सारे लेयर्स को ओपन किया इसके लिए आप ओपन ऑल का बटन भी यूज कर सकते हैं एनी वे आई क्लोजली चेक द टॉप एंड बॉटम साइड ऑन द राइट साइड आई कुड ऑल्सो सी द डी एफ एम चेक लिस्ट इट डिटेक्टेड द डी एफ एम प्रॉब्लम आई फिक्स ऑल द रिलेटेड इश्यूज एंड सेंस नेक्स्ट पी सी बी ऑफर पी सी बीज एट क्वाइट रीजनेबल प्राइस
This is simply amazing. I will add links in the description if you want to try their Gerber Vivo and order high quality PCBs. If you have any GSM or MLX96 fun for non contact infrared temperature sensors related videos, then you will see that 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 you will then go to the sketch menu, yeah, say include library and then you guys will have to click on the manage libraries. So simply paste the library name or just like you can see, this library I already installed and now we have to follow these steps for the other library. Ke liye bhi follow karne hai. और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये लाइब्रेरी भी ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है और एक और बात अगर आप लोग पहली बार ESP32 Wi-Fi प्लस ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को ESP32 पोर्ट भी Arduino IDE में इंस्टॉल करना होगा अदरवाइज आप लोगों को ये मॉड्यूल जो है लिस्ट में नजर नहीं आएगा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें जिसमें मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है कि आप लोगों ने किस तरह से ESP32 पोर्ट को Arduino IDE में ऐड करना है Anyway, this is बाद बाकी जितना भी कोड है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है बस हम सिर्फ लोड्स को कंट्रोल करते हैं और साथ में हम जो टेंपरेचर सेंसर है उसको मॉनिटर करते हैं फॉर द लाइन बाय लाइन कोड एक्सप्लेनेशन यू कैन रीड माय आर्टिकल अवेलेबल ऑन electronicclinic.com और फाइनली आप इस कोड को अपलोड करके आपने लोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ में टेंपरेचर सेंसर को भी मॉनिटर कर सकते हैं सो दैट्स ऑल फॉर नाउ आई होप यू लाइक टुडेस एपिसोड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर See you in next episode and thanks for watching.